الحمد للہ رب العالمین نحمد و نستغین و نستغفر و نعود باللہ من صدور انفسنا و سیئیات عمالنا من یحده اللہ فلا مضل لا و من یضلل فلا حادی لا و اشہد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد و ان محمدا عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منها زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والرحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا تکو اللہ و کولو کولا صدیدا اسلح لکم عمالکم و یافر لکم دنوبکم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا نَلِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالًا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار வார்த்தைகளில் சிரந்தது அல்லாகுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிரந்தது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகு வலைகிவ சல்லம் அருகுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் காரியங்களில் மிகமிக கெட்டது மார்க்கங்களில் பித்தியத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு பித்தியத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேகி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை சிறப்புமிக்க இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹனுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தோங்குகின்றேன் இணை வைத்தல் வித்தியத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாழாக்கி மறுமை நாளில் நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுகின்ற அனைத்து தீய எண்ணங்கள் நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் எல்லோரையும் அல்லா பாதுகாத்து அல்லாஹனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கும் பொழுது உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லாஹ் நம் எல்லோரையும் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் நபிமார்களோடு அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் அவன் கடமையாக்கிய இந்த ரமலானுடைய நோன்பை அல்லாஹனுடைய தூதர் காண்பித்து தந்த முறைப்படி நிறைவேற்றி இரவு வணக்க வழிபாடுகளிலே ஈடுபட்டு அவனுடைய ஆலயத்தில் ஒரு உன்னதமான நோக்கத்திற்காக வேண்டி நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் இந்த நல்ல நேரத்தில் ஒரு மனிதர் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லாவுடைய ரசூல் அவர்களிடத்திலே வாங்குகின்ற உடன்படிக்கையில் முதன்மையானது எது தெரியுமா யாராவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்களிடத்தில் ரசூல் செல்லல்லாலே செல்லமர்கள் வாக்குறுதி வாங்குவதில் முதன்மையானது ஐங்கால தொழுகையை பேண வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூகத்தில் தொழுகை என்பது ஒரு இரண்டாம் தர பட்சமாக இன்றைக்கு பார்க்கப்பட்டு வாரத்திற்கு ஒரு நாள் மட்டும் தொழுகிற அன்பர்கள் உண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை பெருநாளுடைய தினங்களில் மட்டும் வந்து தொழுது செல்கிற சகோதர சகோதரிகள் உண்டு 
எந்த தொழுகையும் தொழுகாமல் தொழுகையை புறக்கணித்து இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற அன்பர்களும் உண்டு ஐங்கால தொழுகையை நிறைவேற்றினாலும் அந்த தொழுகை ஏன் தொழுகிறோம் எதற்காக வேண்டி தொழுகிறோம் அதனுடைய நன்மை என்ன என்று தெரியாமலேயே தொழுகிற அன்பர்களும் உண்டு தொழுகையில் ஒரு பொடும்போக்காக எப்படியாவது ஒவ்வொரு தினத்தினுடைய கடனையும் கழிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு சோம்பேறிகளாக பொழுதுபோக்காக ஒரு உயிரோட்டம் இல்லாமல் குனிந்து நிமிர்ந்து தொழுகிற அன்பர்களும் இந்த மனித சமுதாயத்திலே உண்டு ஆகவே தொழாத அன்பர்கள் தொழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாரத்திற்கு ஒரு முறை தொழுகிற அன்பர்கள் ஐங்கால தொழுகையை பேண வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் ஐங்கால தொழுகையை பேணுகிற நண்பர்கள் அந்த தொழுகையை கொஞ்சம் உயிரோட்டத்தோடு தொழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இன்சா அல்லா தொழுகை எப்படிப்பட்ட நன்மைகளை நமக்கு பெற்றுத்தருகிற ஒரு வணக்கம் என்பதை கட்டாயம் நீங்கள் அறிந்தால் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் மன்னரையில் உங்களை கொண்டு போய் வரிக்கிற வரை உங்களால் நிற்க முடியாவிட்டால் நீங்கள் அமர்ந்து தொழுவீர்கள் உங்களால் அமரக்கூட முடியாவிட்டால் படுத்து கொண்டாகினும் நீங்கள் தொழுவீர்கள் பயண நேரங்களிலும் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் தொழுகையை விட உங்களுக்கு எண்ணமே வராது அந்த அளவுக்கு இசலாம் தொழுகையினுடைய நன்மையிலும் தொழுதால் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாவ மன்னிப்பையும் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் நமக்கு கூறுகின்றார்கள் இங்கே வந்திருக்கின்ற இதை கேட்கின்ற எத்தனையோ சகோதர சகோதரிகள் இங்கே உண்டு கொஞ்சம் நீங்கள் நெஞ்சிலே கை வைத்து பார்க்க வேண்டும் இத்துணை காலம் நாம் தொழுகிறோமே ஒலு செய்கிறோம் பள்ளிக்கு வருகிறோம் ஐங்கால தொழுகை சுண்ணத்தான தொழுகை உபரியான தொழுகை என்று எத்தனை எத்தனையோ வணக்க வழிபாடுகளை நிறைவேற்றுகின்றோம் அதனுடைய பூரணமான நன்மை என்னவென்று யாருக்காவது தெரியுமா தெரியாத காரணத்தினால் தான் அந்த வணக்க வழிபாட்டில் நமக்கு ஒரு பொடும்போக்கு ஐங்கால தொழுகையை பேணினாலும் பஜருடைய தொழுகைக்கு தொலை நமக்கு மனமே வராது ரமதானுடைய மாதத்தில் பாருங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் பரல்தான தொழுகை போக உபரியான இரவு வணக்கத்தை ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழுகிற அளவுக்கு நாம் எல்லாம் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த ஆர்வம் கண்டிப்பாக நமக்கு தொடர வேண்டும் என்கிற கவலையோடு இந்த உரையை உங்கள் மத்தியிலே நான் நிகழ்த்துகிறேன் தொழாத அன்பர்களுடைய உள்ளத்தை காயப்படுத்துவது இந்த உரையினுடைய நோக்கம் அல்ல தொழுகிற அன்பர்களுடைய தொழுகையை குறைபட்டி பேசுவதற்கு இந்த உரை இங்கே அமைக்கப்படவில்லை நாம் எல்லாம் நன்றாக தொழுதால்தான் நாம் எல்லாம் தொழுகையினுடைய மகத்துவத்தை புரிந்து தொழுதால்தான் நாமெல்லாம் அந்த தொழுகையை உயிரோட்டத்தோடு தொழுதால்தான் மறுமை நாளில் அல்லாஹனுடைய பாதத்தில் சுஜூது செய்கிற ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பாக்கியம் நம் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தோடு கவலையோடு இந்த உரை உங்களுக்கு மத்தியிலே நிகழ்த்துகிறேன் இங்கே பலதரப்பட்ட சகோதர சகோதரிகள் இங்கே உண்டு எத்துணை காலமாக நாம் தொழுகிறோம் எந்தெந்த தொழுகையெல்லாம் நாம் தொழுகிறோம் தொழுகைக்கு முன்னால் செய்யப்படுகிற ஒது உண்டு தொழுகைக்காக வேண்டி அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிற பாங்கு உண்டு அந்த தொழுகையை நிறைவேற்றப்படுகிற இறை இல்லங்கள் பள்ளி வாயில்கள் உண்டு அந்த பள்ளி வாயில்களுக்கு சென்று அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டி சலாம் கொடுக்கிற வரை தொழுகிற தொழுகை உண்டு இந்த ஒலுவிலும் பாங்கிலும் பள்ளி வாயில்களுக்கு நடந்து செல்வதிலும் ஐங்கால தொழுகையை பேணுவதிலும் கிடைக்கக்கூடிய நன்மை கொஞ்ச நஞ்சமல்ல ஆனால் அதற்கு நாம் செலவிடுகிற நேரம் ஆயுள் காலம் முழுக்க செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மீறி போனால் ஒரு பத்து நிமிடம் இன்னும் சுருக்கமாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடத்தில் ஒரு மனிதன் அடைகிற நன்மையை இந்த உரை முழுக்க நீங்கள் கடைசி வரை இறுதி வரை நீங்கள் கேட்டால் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் ஒரு மனிதன் அடைகிற நன்மையை நீங்கள் பார்த்தால் சுபகானல்லா நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்கையிலே நாம் கிடந்தாலும் ஐங்கால தொழுகையை நிச்சயமாக நாம் விடவே மாட்டோம் நம்மால் நடக்கக்கூட முடியாவிட்டாலும் சரி 
ஏழு வயதை உங்களுடைய பிள்ளைகள் அடைந்தால் தொழுகையை ஏவுங்கள் பத்து வயதை அடைந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் தொழாவிட்டால் அந்த தொழுகையை கண்டிப்பாக தொலவையுங்கள் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் கூறிய ஒரு வணக்கம் ஒரு காலத்தில் முதியோர்கள் மட்டும்தான் பள்ளி வாயிலை நிரப்பி கொண்டிருந்தார்கள் பேரம் பேத்திகளை எல்லாம் பெற்றெடுத்து ஓய்வெடுக்கிற காலத்தில் அல்லாவுடைய மாபெரும் ஒரு கிருபை ஏகத்துவை எழுச்சி இந்த தமிழ்நாட்டிலே பிரகாசிக்க துவங்கியவுடன் இளைஞர்களெல்லாம் அலமதுல்லா அல்லாவுடைய ஆலயத்தை நிரப்புகிற ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி இந்த நிலை தொடர வேண்டும் அல்லாகுவை வணங்குகிற வணக்க வழிபாட்டில் முதன்மையாக இருக்கின்ற இந்த தொழுகை குடும்பம் குடும்பமாக நீங்களும் நானும் நிறைவேற்ற வேண்டும் தொழுகைகளின் மூலம் பள்ளி வாயில் அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் அதனுடைய பூரண நன்மையை நாம் எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்பதற்கு இந்த உரையை நான் உங்களுக்கு மத்தியிலே சமர்ப்பிக்கிறேன் முதலாவதாக தொழுகைக்கு முன்னால் நாம் எல்லாம் உதவி செய்கிறோம் எல்லோரும் வரக்கூடிய ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் ஒரு பத்து நிமிடம் இந்த மாடியினுடைய மேலே நின்று கொண்டு கீழே ஒதுவி செய்கிற அன்பர்களை பாருங்கள் அவசர அவசரமாக யாரிடத்திலாவது பேசிக்கொண்டு ஒரு பொடும்போக்காக தங்களுடைய உறுப்புகளை ஒலு ஒலு ஒலுவின் மூலம் கழுவி சுத்தப்படுத்துகிற ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்க்கலாம் முதல் முதலில் ஒலு செய்வதற்காக வேண்டி நீங்களும் நானும் அமரும் பொழுது இந்த நன்மைகள் எல்லாம் நம்முடைய நினைவுக்கு வர வேண்டும் நான் இப்பொழுது சொல்லுகிற நன்மை தொழுகைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை அல்ல நான் இப்பொழுது சொல்ல போகிற நன்மைகள் எல்லாம் பள்ளி வாயிலை நோக்கி அடியெடுத்து வர் வைத்து வருகிற மனிதனுக்குரிய நன்மை அல்ல ஒலு செய்வதற்கு மட்டும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன நன்மை அல்லாவு சொல்லுகிற நன்மை அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை நீங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து வந்திருக்கிற நீங்கள் வராத நபர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி அந்த ஒலுவை எப்படி செய்ய வேண்டும் எந்த உள்ளார்த்தத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்பதை கொஞ்சம் தாழ்மையோடு நீங்கள் கேட்க வேண்டும் ஒலு என்பது தொழுகைக்கு முன்னால் செய்யப்படுகிற ஒரு தூய்மை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலிக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் ஒலு என்பது என்ன தெரியுமா ஒலுவுக்கு வழங்கப்படுகிற நன்மை எவ்வளவு தெரியுமா இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் தாய்மார்கள் எத்தனை பேர் மேலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒலுவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன நன்மைகள் எத்துணை என்று யாருக்காவது முழுமையாக சொல்ல முடியுமா தெரியாது ஒலுவுக்கு அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் சொன்ன நன்மை ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஐந்தல்ல பத்து நன்மைகள் உண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிடத்தில் நாம் செய்கிற ஒலுவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூலி ரெண்டு நிமிடம் அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் அந்த ஐந்து நிமிட ஒலுவில் அந்த சுத்தத்தில் அந்த தூய்மையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை பத்து நன்மை அந்த பத்து நன்மையும் இப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் நிச்சயம் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் ஆகவே இந்த நன்மைகளை எல்லாம் அந்த ஒது செய்ய நாம் முற்படும் பொழுது அசை போட்டு பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு நன்மைகளை அல்லா நமக்கு தரப்போகிற ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன் ஒது என்பது மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் பொடும்போக்காகவோ கவனக்குறைவோடோ பக்கத்தில் இருக்கிற அன்பர்களிடத்தில் பேசிக்கொண்டோ வருகிற போகிற நண்பர்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டோ செய்யப்படுகிற ஒரு காரியம் அல்ல ஒது என்பது அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிற ஒரு செய்தி புகாரியில் அறுநூற்றி பதினைந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ஒரு நாள் சாஹிபின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது பள்ளியில் வாங்கு சொல்ல வேண்டிய நபர்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் அந்த நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலிக செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் வாங்கு சொல்லக்கூடிய நபர்களுடைய அந்த சிறப்பு அம்சத்தை பற்றி முதல் முதலில் கூறும்போது ஒலுவுக்கு எவ்வளவு சிறப்புகள் உண்டோ அதே போல வாங்கு சொல்வதற்குரிய சிறப்பையும் அல்லாவுடைய ரசூல் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் நிறைய பேருக்கு பாங்கு சொல்லவே தெரியாது உண்மையை ஒத்துக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் நிறைய பேருக்கு இமாமாக நின்று தொலைவைக்கு ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு பாங்கு சொல்வதற்கு ஒரு பயம் 
நிறைய பேருக்கு தொழுகையினுடைய நேரம் நெருங்கினால் முதல் சஃபிலே போய் அமர்ந்தால் எங்கே நம்மை இக்காமத்து சொல்ல சொல்லி விடுவார்களோ என்கிற ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பயம் இந்த ஐங்கால தொழுகையை பேணுகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய வாழ்விலும் உண்டு மறுக்க முடியாது ஆனால் பாருங்கள் பாங்கு சொல்லும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மையை பாருங்கள் சுபகானல்லா பாங்கு சொன்னவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை பாங்கு சொல்வதை கேட்டு பதில் சொல்லக்கூடிய மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்று பட்டியல் பார்த்தால் பத்து நன்மைகள் உண்டு சாதிபின் அபி வக்காசன் அவர்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் பாங்கு சொல்வதற்கு யாரை நியமிக்கலாம் என்று போட்டிகள் வருகிறது நீ நான் என்று போட்டிகள் வருகிறது நான் பாங்கு சொல்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் நான் சொல்கிறேன் இவர் சொல்கிறார் நான் சொல்கிறேன் போட்டிகள் வருகிறது போட்டிக்கு முந்துகின்ற எல்லோருடைய பெயரையும் எழுதி குளிக்கி உரிய நபரை தேர்வு செய்யோம் என்று சாதிபின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் கூறிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக நீங்கள் செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் பாங்கு சொல்லுவதிலும் முதல் சஃபிலே இருக்கிற நன்மையையும் ஒரு மனிதன் அறிந்தால் வார்த்தையை பாருங்கள் பாங்கு சொல்வதிலும் தொழுகையினுடைய முதல் சஃபிலும் இருக்கிற நன்மையை ஒரு மனிதன் அறிந்தால் அவன் சீட்டு போட்டி குலுக்கியாவது தனது பெயர் வர வேண்டும் என்று அவன் விரும்புவான் என்று ரசோலாய் செல்லல்லாக செல்லவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் பாங்கு சொல்வதற்கு அவ்வளவு நன்மைகள் உண்டு முதல் சஃபிலே நின்று தொழுபவர்க்கு அவ்வளவு நன்மைகள் உண்டு அது கூட்டு தொழுகை என்கிற பாடத்தில் இன்சால்தான் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் நிறைய பேர் தன்னுடைய வாழ்வில் முதல் சஃபை இழந்தவர்கள் உண்டு எப்பொழுதும் அவர்கள் கடைசியிலே தான் வந்து தொழுவார்கள் இஸ்லாத்தில் பொதுவாகவே அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நன்மையான காரியத்தில் யார் ஒருவர் முந்துகிறாரோ அவரை அல்லா நன்மையில் முந்த செய்வான் நன்மையான காரியத்தில் யார் ஒருவர் பிந்தி கொண்டே செல்கிறாரோ அல்லா அவருடைய விஷயத்தில் பிந்தி கொண்டே செல்வான் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு நேர தொழுகைக்கு வாங்கு சொல்லப்பட்டால் நம்முடைய சிந்தனையிலே முதல் முதலில் விழ வேண்டும் எப்படியாவது முதல் சஃபிலே போய் நீங்களும் நானும் நிற்க வேண்டும் முதல் சஃபிலே நிற்பதனுடைய நிறைய நன்மைகள் உண்டு இந்த வரிசையில் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் வாங்கு சொல்வதிலும் முதல் வரிசையில் நிற்பதிலும் உள்ள நன்மையை ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டால் சீட்டு குளுக்கி போட்டாவது தனது பெயர் வர வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுவார் என்று பாங்கு சொல்வதனுடைய நன்மையும் முதல் சஃபினுடைய நன்மையும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் அடுத்தது பாருங்கள் பாங்கு சொல்கிற பாக்கியம் பெற்றவர் சைத்தானை விரட்டி அடிக்கிற பாக்கியம் பெற்றவர் புகாரி என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் அறுநூத்தி எட்டாவது நவிமொழி அறுநூத்தி முப்பத்தி நான்காவது நவிமொழி ஒரு மனிதர் பாங்கு சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய பாங்கோசையை கேட்டவுடனே சைத்தான் ஓடி விடுகிறான் சைத்தான் புறமுது காட்டி ஓடுகிறான் அவனுக்கு பாங்குடைய சப்தம் பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது அவனுக்கு தொழுகையும் வெறுப்பு பாங்கும் வெறுப்பு இக்காமத்தும் வெறுப்பு என்ன காரணம் என்ன காரணம் ஒரு அடியான் சுஜூது செய்யும் போது சைத்தான் அழுகிறான் என்றார்கள் ரசூலாய் செல்லலாலி செல்லாம் ஒரு அடியான் சுஜூது செய்யும் போது சைத்தான் அழுகிறான் என்ன சொல்லி அழுகிறானாம் இந்த அடியான் அல்லா தொழு சுஜூது செய் என்று சொன்னவுடன் சுஜூது செய்து விட்டானே இவனுடைய பாவங்களெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு சொர்க்கம் சென்று விடுகிறானே ஆதமுக்கு சுஜூது செய்ய அல்லா என்னை சொன்னான் நான் சுஜூது செய்ய மறுத்தேன் நான் நரகத்திற்குரியவனாக மாறிவிட்டேன் ஆனால் இந்த அடியான் சுஜூது செய்து விட்டானே என்று சொல்லி சுஜூது செய்கிற மனிதனை பார்த்து சைத்தான் அழுகிறான் ஆகவே தொழுகை இக்காமத் பாங்கு இவைகளெல்லாம் சைத்தானுக்கு பிடிக்காது அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் பாங்கு சொல்லுகிற பாக்கியத்தை பெற்ற மனிதன் சைத்தானையே விரட்டி அடிக்கிற பாக்கியத்தை பெற்று விட்டான் பாங்கோசை கேட்டால் சைத்தான் ஓடுகிறான் என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் கூறினார்கள் அது மட்டுமல்ல முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் அறுநூத்தி முப்பதாவது நபிமொழியாக நீங்கள் பாருங்கள் பாங்கு சொல்லுகவருடைய பாங்கோசையை கேட்டு அதே போல நீங்கள் கூறி அந்த பாங்குக்கு பிறகு நீங்கள் அஸ்ஹது அல்லா இல்லாக இல்லல்லா அஸ்ஹது அண்ணா முகமது ரசூலுல்லா ல ஹவுல வலா குவத்த இல்லா பில்லா பாங்கோசை அஸ்ஹது அல்லா இல்லாக இல்லல்லா வஹதஹு லா ஷரீக லஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்த் வஹுவ அலா குல்லி ஷைன் கதீர் பாங்கோசையை கேட்டு பாங்குக்கு பிறகு யார் ஒருவர் இந்த துவாவை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அவருடைய பாவங்களெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது 
முற்சென்ற பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு அல்லாவுடைய அரசியல் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் பாங்கோசையை கேட்டு பாங்குக்கு பிறகு ஒரு மனிதர் இந்த துவாவை ஓதும் போது எந்த துவா அஸ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா வஹதகு லா சரி கலகு வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துகு வ ரசூலகு ரலீத்து பில்லா ஹிரப்பன் வபி முஹம்மதின் ரசூலன் வபி இஸ்லாமி தீனன் என்று ஒரு மனிதன் சொல்லும்போது அவனுடைய முற்சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அது போக மேலும் அல்லாஹுடைய ரசூல் கூறுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் தனிமையில் நின்று கொண்டு மழை உச்சியிலோ பாழை வனத்திலோ நின்று கொண்டு தொழுகையுடைய நேரம் வந்து அவன் பாங்கு சொல்லும்போது அபுதாவது என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஆயிரத்தி பதினேழாவது நபிமொழியாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லா அந்த அடியானை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறான் மலக்குமார்களை அழைத்து பேசுகிறான் மலக்குமார்களை எல்லாம் அழைத்து அல்லா அந்த அடியானை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறானாம் என்ன சொல்லி ஆச்சரியப்படுகிறான் அந்த அடியானை பார்த்தீர்களா தனக்கு ஒரு ரப் உண்டு என்று சொல்லி தொழுகையுடைய நேரம் வந்தவுடன் பாங்கு சொல்லி தொழுகிறானே என்னுடைய அடியான் என்று சொல்லி அல்லா ஆச்சரியப்பட்டு அல்லாஹு தாலா அவனை நான் சொர்க்கத்தில் நுழைய செய்வேன் என்று அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் அப்போ பாங்கு சொன்ன மனிதனுக்கு அல்லாஹுனுடைய அல்லா ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்படுத்துகிற நன்மையும் ஒன்று உண்டு அவனுக்கு சொர்க்கம் போகிற ஒரு நன்மை வாய்ப்பும் பாங்கு சொல்கிற மனிதனுக்கு உண்டு என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அது மட்டுமல்ல அகமது என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் தொள்ளாயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டாவது நபிமொழியிலே நீங்கள் பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலிக செல்லமர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கு பாங்கு சொல்பவர் ஆளாகிறார் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிரார்த்தனை என்பது சாதாரணமானதல்ல அந்த வாய்ப்பை சகாபாக்கள் மட்டும்தான் பெற்றார்கள் ஆனால் வருகிற தலைமுறைக்கு கியாம நாள் வரை உள்ள இந்த உம்மத்திற்கு இஸ்லாத்தை ஏற்ற மக்களுக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிரார்த்தனை கிடைக்கிற அளவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன ஒரு செய்தியை பாருங்கள் இமாம் என்பவர் பின்பற்றி தொழுபவருடைய தொழுகைக்கு பொறுப்பாளி இமாம் என்பவர் தொழுகிற மக்களுக்கு அவர்தான் பொறுப்பாளி பாங்கு சொல்கிற முஹத்தின் தொழுகை நேரங்களை சரியாக பாங்கு சொல்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவர் அந்த முஹத்தின் ஆகவே அல்லாஹுவே இமாமை நீ நேர் வழிபடுத்துவாயாக யா அல்லா பாங்கு சொல்கிற மனிதனுக்கு நீ மன்னிப்பு வழங்குவாயாக யா அல்லா என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கலை செல்வனுடைய பிரார்த்தனைக்கு ஆளாகிறவர் யாரு பாங்கு சொல்கிற தகுதியுடையவர் நாம் எல்லாம் பாங்கு சொல்வதை பள்ளியில ஏதோ குறைந்த சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு முஹத்தினுடைய பொறுப்பு என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் இது போன்ற நபிமொழிகளை நாம் படித்து பார்க்கும் போது எப்பாவாவது நமக்கு பாங்கு சொல்கிற வாய்ப்பு கிடைத்தால் அந்த வாய்ப்பை தவறவிடவே கூடாது பாங்கு சொல்லும் போது அல்லா சந்தோஷப்படுகிறான் பாங்கு சொல்வதில் இருக்கிற நன்மையை நீங்களும் நானும் அறிந்தால் சீட்டு போட்டு குலுக்கி போட்டி போடுவோம் பாங்கு சொல்லும் போது அல்லாஹனுடைய ரசூல் அந்த பாங்கு சொல்கிற மனிதனுடைய பாவத்தை அல்லா நீ மன்னிப்பாயாக என்று அல்லாவுடைய ரசூல் பிரார்த்தனை செய்கிறார் பாங்கு சொல்கிற மனிதனுடைய பாங்கை கேட்டு குறிப்பிட்ட துவாவை செய்யும் போது நாம் சொர்க்கம் செல்லுகிறோம் என்றும் ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லா கலைக்க செல்லமர்கள் கூறினார்கள் புகாரி என்ற நவிமொழி தொகுப்பில் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது நவிமொழி பாங்கு சொல்பவர் தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி சொல்லட்டும் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன காரணமாம் அந்த சப்தத்தை கேட்கின்ற மனித ஜின் இனங்கள் மனித இனங்கள் ஆடு மாடு கோழி என்று எத்தனை உயிரினங்கள் உண்டுமோ எல்லா உயிரினங்களும் மனித இனமும் ஜின் இனமும் மரமும் செடியும் காய்ந்த ஈரமான அனைத்து பொருள்களும் அல்லாவிடத்திலே மறுமை நாளில் வந்து பாங்கு சொல்கிற மனிதனுக்கு மட்டும் வேறு யாருக்கும் அல்ல பாங்கு சொல்கிற மனிதனுக்கு மட்டும் வந்து மனிதர்கள் கேட்கிற மனிதர்கள் ஜின்னிறத்தார்கள் காய்ந்த ஈரமான அனைத்து உயிர் ஜவராசிகளும் வந்து அவர்களுக்காக வேண்டிய அல்லாவிடத்திலே சாட்சி சொல்லும் அல்லா உன்னுடைய வணக்க வழிபாட்டில் முதன்மையானதாக இருக்கின்ற தொழுகைக்காக வேண்டி அழைப்பு கொடுத்த மனிதர் இந்த மனிதர் இதற்கு நாங்கள் சாட்சி என்று சொல்லி பாங்கு சொல்கிற மனிதனுக்கு அனைத்தும் அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்திலே சாட்சி சொல்லும் என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசோல் அது மட்டுமல்ல முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது நபிமொழி எப்படி ரசூல் செல்லல்லா கலைக்கு செல்லாம் அல்லாஹுவே இமாம் யாக நின்று கொண்டு மக்களுக்கு தொழுகை நடத்துகிறவரை நீ நேர்வழிப்படுத்துவாயாக யாரெல்லாம் அந்த தொழுகைக்கு அழைப்பு கொடுக்கிற பாங்கோசை சொல்லுகிற முகத்தினாக இருக்கிறாரோ அவருக்கு நீ மன்னிப்பு வழங்குவாயாக என்று சொன்னதை போல அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன ஒரு செய்தியை பாருங்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது நபிமொழி 
அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் தொழுகையினுடைய அறிவிப்பாளரின் அறிவிப்பை நீங்கள் செவியுற்றால் அவர் கூறுவதை போன்று நீங்கள் கூறுங்கள் அவர் அதற்கு பிறகு என் மீது நீங்கள் சலவாத்து சொல்லுங்கள் அல்லாஹு மசல்லி அலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மதின் கமா சல்லை தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் இன்னக்க ஹமீதும் மஜீத் அல்லாஹும் பாரிக் அலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மதின் கமா பாரக் தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் இன்னக்க ஹமீதும் மஜீத் வாங்கோசை சொ கேட்ட முடித்து உடனே அல்லாவுடைய ரசூலின் மீது ஒரு செலவாத்து சொன்ன உடனே நமக்கு எவ்வளவு நன்மை பத்து நன்மை என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லா அலை செல்லாம் அந்த செலவாத்துக்கு பிறகு எனக்காக வேண்டி வசீலா தேடி அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அல்லாஹும் ஆத்தி முஹம்மதனில் வசீலத்தை வல் ஃபலீலத்தை என்கிற சின்ன ஒரு துவா உண்டு அல்லாவுடைய ரசூல் இந்த உலகத்தில் பாருங்க அவர் நிறைய பட்டினி கிடந்திருக்கிறார் அல்லாவுடைய ரசூல் நிறைய சோதனைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய குடும்பம் நிறைய பட்டினி கிடந்த குடும்பம் உண்பதற்கு உணவு இல்லாமல் உடுக்க ஆடை இல்லாமல் இல்லை இருப்பதற்கு சரியான வீடு இல்லாமல் நிறைய பசியும் பட்டினியுமாக அல்லாவுடைய ரசூல் காலத்தை கழித்திருக்கிறார்கள் வாயை திறந்த அல்லாவுடைய ரசூல் யாரிடத்திலும் தன்னுடைய வறுமையை சொல்லவோ தேவையை கேட்கவோ ஒரு நபிமொழியை கூட நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஆனால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லாம் இந்த உம்மத்திடத்தில் ரெண்டு விஷயத்தை கேட்டார்கள் எனக்காக வேண்டி சொல்லுங்கள் என்னுடைய பெயரை கேட்டால் செலவாத்து சொல்லுங்கள் எனக்காக வேண்டி எனது பெயரை கேட்டால் எனக்காக வேண்டி செலவாத்து சொல்லுங்கள் செலவாத்து என்றால் துவா இப்ராஹிம் அலைக்கு சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அல்லா நீ எப்படி அழ அழகுபட அருள் புரிந்தாயோ அதே போல அல்லாவுடைய ரசூலுக்கும் நீ அருள் புரிவாயாக ஒரு துவா இரண்டாவது அல்லாஹுத்தால மறுமை நாளில் சொர்க்கத்தில் வசீலா என்கிற உன்னதமான ஒரு பதவியை தன்னால் படைக்கப்பட்ட கொடான கொடி இந்த மனித சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதருக்கு கொடுக்க அல்லாஹ் தீர்மானித்திருக்கிறான் அந்த வசீலா என்கிற பதவி எனக்கு கிடைக்க ஒவ்வொரு பாங்கோசைக்கு பிறகும் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அப்படி எனக்காக வேண்டி நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் மறுமை நாளில் உங்களுக்காக வேண்டி நான் பரிந்து பேசுவேன் என்றார்கள் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லாம் அப்போ பாங்கோசை கேட்கிற நமக்கு பாங்கோசை சொல்லுகிற மனிதனுக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பிரார்த்தனை ஒரு மனிதன் பாங்கு சொல்லும் போது அல்லாஹ் ஆச்சரியப்பட்டு மலக்குமார்களை அழைத்து பேசி அவருடைய பாவத்தை மன்னித்து அல்லாஹ் அவருக்கு சொர்க்கத்தை நான் வழங்குகிறேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லுகிறான் அது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை கேட்கிற நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை அவர் சொல்லுவதை போல் சொல்லி அதற்கு பிறகு அல்லாவுடைய ரசூலின் மீது செலவாத்து கூறி அவருக்காக வேண்டி வசீலா தேடி பிரார்த்தனை செய்யும் போது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய சஃபாத்திற்கு மறுமை நாளில் நாம் ஆளாவோம் என்றும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலைக்கு செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பிலே பாருங்கள் அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றாவது நபிமொழி யார் ஒருவர் தன்னுடைய குரலை உயர்த்தி உயர்த்தி இந்த உலகத்தில் மக்களை தொழுகைக்காக வேண்டி அழைப்பு கொடுத்து பாங்கு சொல்லுகிறதை வழக்கமாக கொண்டு உலகத்தில் வாழ்ந்தாரோ அல்லாஹ் அவருடைய உருவத்தை மட்டும் கொஞ்சம் விசேஷமாக அழகாக அல்லாஹ் ஆக்கி மறுமை நாளில் அவருடைய குரல் வளத்தை கழுத்தை கொஞ்சம் நீளமுடைய மனிதராக அல்லாஹ் ஆக்கி மறுமையில் அல்லாஹ் அவரை எழுப்புகிறான் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது நபிமொழி அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் பாங்கு சொல்லும் போது அவர் சொல்வதைப் போலவே நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொன்னால் நீங்களும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லுங்கள் அவர் அசது அல்லா இலாக இல்லல்லா என்றால் நீங்களும் அசத் அல்லா இலாக இல்லல்லா என்று சொல்லுங்கள் அவர் அசத் அண்ண முகமது நிச்சயமாக <laughs> பாங்கு சொல்வதைப் போல் நாம் சொல்லும் போது நீங்கள் நிச்சயமாக சொர்க்கத்திற்குள் நீங்கள் நுழைந்து விடுவீர்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக நீங்கள் செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஆக பாங்கு சொல்பவருக்கும் பாங்கு சொல்வதை கேட்கக்கூடிய மனிதனுக்கும் உள்ள நன்மைகளை பார்த்தீங்களா பத்து நன்மை இதுவரை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ நமக்கு ஒரு நேரத்தினுடைய பாங்கு நம்முடைய காதில் விழாவிட்டால் ஒரு வருத்தம் வரணும் என்ன லோகருடைய பாங்கு காதில் விழலையே பதில் சொல்லக்கூடிய நன்மையை இழந்துட்டோமே 
அசுர சொல்லக்கூடிய பாங்கு காதில் விழுந்தது ஆனால் டிவியை பார்த்துக்கிட்டு பெண்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு குடும்பங்களில் உட்காந்து அரட்டை அடைச்சி பதில் சொல்கிற வாய்ப்பை இழந்துட்டோமே பாங்கு சொன்னாலே ஒரு ஐந்து நிமிடம் நம்முடைய அலுவலகங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு ஒரு பத்து நன்மையை நம்ம அடைய போகிறோம்னு சொல்லி மனசில் ஒரு எண்ணத்தை வர வளைச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சைலண்ட் ஆகிறதுல என்ன நமக்கு இடையூறு பள்ளியில் இருக்கும் போதே பாங்கு சொன்னால் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி தானே பள்ளியிலேயே பாங்கு சொல்லும் போது அவர் பாங்கு சொல்கிறத மாதிரி அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன சொன்னார் பாங்கு சொன்ன உடன் ரசூலில் செலவாத்து சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாரு பாங்கு சொன்ன உடனே அல்லாவுடைய ரசூல் மீறி செலவாத்து சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார் இமாம் பாங்கு சொல்லும் போது ஹையால சலா ஹையால் ஃபலாண்டு இடங்க வரும்போது லாஹவுல வலா கூவத்தை இல்லா பில்லான்னு சொல்லணும் பாங்கு சொன்னவரை போல நம்ம திரும்ப சொல்லும் போது நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும்னு அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லியிருக்கிறார் பாங்கு சொன்னதை போல திரும்ப சொல்லும் போது நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பாங்கு சொன்னதை போல நம்ம திரும்ப சொல்லும் போது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய பரிந்துரை சிஃபாத் மறுமை நாளிலே நமக்கு கிடைக்கும் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் என்று இதை ஒரு வணக்கமாக ஒரு இபாதத்தாக நம்ம என்றைக்காவது பார்த்திருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க என்றைக்காவது நம்ம பார்த்துருக்கிறோமா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது ஒரு பயான் மாதிரி நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது பேச்சாளர் பாங்கு சொல்லும் போது ஏன் பேச்சை நிறுத்துறாரு நீங்களும் நானும் பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த நேரத்தில் கூட பாருங்க யாரும் பாங்குக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்க மாட்டாங்க பாங்கு சொல்லும் போது சைத்தான் ஓடுகிறான் பாங்கு சொல்லி முடித்தவுடன் தான் சைத்தான் திரும்ப வருகிறான் என்றெல்லாம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவளுக்கு செல்லமர்கள் சொன்னார்களே அந்த பாங்குக்குரிய கூலி அந்த பாங்கினுடைய சிறப்பு இவ்வளவு உண்டு அவ் வரக்கூடிய காலங்களில் இது போன்ற நபிமொழிகளை நாம் திரும்ப எடுத்து படித்து பார்த்து பாங்கினுடைய அனைத்து வகையான நன்மைகளையும் பெறுகிற நன்மக்களாக நீங்களும் நானும் மாற வேண்டும் இது முதலாவது விஷயம் சரி பாங்கு வசையை கேட்டாச்சு கேட்டதுக்கப்புறம் ஒது செஞ்சு தொழுகைக்கு தயாராகணும் ஒலுவுடைய நன்மை என்னங்க நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளுக்கு செல்லவர்களும் அல்ல திருக்குறானிலும் சொல்கிறான் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தின் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இன்னல்லாக யுஹிபு தவ்வாபீன வயுஹிபுல் மூத்த தஹிரீன் திருந்தி கொள்வோரை அல்லா விரும்புகிறான் தூய்மையாக இருப்போரையும் அல்லா விரும்புகிறான் எப்பொழுதும் ஒலுவு செய்து கொண்டு தூய்மையாக வாய்களை சுத்தமாக வைத்து கொண்டு எப்பொழுதும் ஒதுவாக இருப்பது அல்லாவுக்கு மிக விருப்பமான ஒரு காரியம் அல்லா வயுபுல் முத்த தஹிரீன் தூய்மையானவர்களை அல்லா விரும்புகிறான் என்று அல்லா கூறிவிட்டு ஃபிஹி ரிஜாலுல் யுஹிபூனு தஹரு அல்லாஹு யுஹிபுல் முத்த தஹிரீன் நபியே நீங்கள் இறையச்சத்தின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட பள்ளியில் போய் நின்று கொண்டு தொழுங்கள் மேலும் தூய்மையை விரும்பும் ஆண்கள் உள்ளனர் அல்லாஹ் தூய்மையானவர்களை விரும்புகிறான் என்றும் அல்லாஹ் திருக்குறானிலே சொல்லுகிறான் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்ன செய்தி முஸ்லீமில் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது நைமொழி அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் தூய்மை என்பது ஈமானின் ஒரு பகுதி என்றார்கள் தூய்மை என்பது ஈமானினுடைய ஒரு பகுதி என்றார்கள் ரசூல் செல்லல்லாலே செல்லாம் ஒரு முஸ்லீம் என்றால் அசுத்தத்தை விட்டும் அவர் விலகி இருப்பார் ஒரு மூமீன் என்றால் அவர் எப்பொழுதும் தூய்மையானவராகவே இருப்பார் ஒரு மூமீன் ஒரு இறை விசுவாசி என்றால் அவர் போதை பொருள் வஸ்துக்களை அருந்துவது பான் பராக் போடுவது புகைகளை புகை பிடிக்கிற பழக்க வழக்கத்தில் ஈடுபடுவது மேனியிலே துர்நாற்றம் வீசுகிற வகையிலே நடந்து கொள்ள ஒருபோதும் இருக்கவே மாட்டார் காரணம் என்ன தூய்மை என்பது சுத்தம் என்பது எந்த மதத்திலும் சொல்லப்படவில்லை இஸ்லாத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி ஈமானோடு சம்பந்தப்படுத்தி மறுமையோடு சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு நன்மையோடு சம்பந்தப்படுத்தி அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் தூய்மை ஈமானின் ஒரு பகுதி என்றார்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளுக்கு செல்லமர்கள் சொன்ன ஒரு செய்தியை பாருங்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன செய்தி இபுனு உமர் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக ஒலு இல்லாத தொழுகையை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டான் மோசடிக்காரனுடைய தர்மத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ரெண்டையும் இணைத்து அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் ஒலு இல்லாத தொழுகை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை மோசடிக்காரனுடைய தர்மம் அல்லாஹ் ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை என்றும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளுக்கு செல்லமர்கள் கூறிவிட்டு ஒலுவினுடைய ஒவ்வொரு சிறப்புகளை சுபகான் அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் ஒலுவுக்கு மட்டும் பனிரெண்டு வகையான நன்மைகள் உண்டு ஒலுவுக்கு எத்தனை நன்மைங்க பனிரெண்டு வகையான நன்மை ஒலுவுக்கு மட்டுமே உண்டு முதலாவது பாருங்கள் நசை என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஐந்தாவது நபிமொழி நசை என்கிற நபிமொழி தொகுப்பு ஒன்றாம் வகை வெளிவந்திருக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேஜை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் இந்த நபிமொழியை நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஒலுவுடைய பாடத்தில் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் பல் துளக்குதல் என்பது 
ஒதுவு செய்யும்போது பழு துளக்கிறோமா இல்லை நிறைய பேர் பழு துளக்கிறது இல்லை வாயை கொப்பளித்துட்டு மட்டும் எந்திரிச்சு ஓடி வந்துடுவோம் பழு துளக்குதல் என்பது நறுமணத்திற்குரிய வாய் நறுமணத்திற்குரியது மட்டுமல்லவாம் அல்லாவினுடைய திருப்தியை உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் என்றார்கள் ரசூல் செல்லா அலே செல்லாம் அல்லாஹ் ரொம்ப தூய்மையானவன் அல்லாஹுவை பொறுத்தவரையில் தூய்மையானதை தான் அல்லாஹ் விரும்புவான் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபடுவதற்கு நாம் செல்லுகிறோம் அல்லாஹுடைய ஆலயத்திற்கு அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டி அல்லாஹுடைய வசனங்களை அழகுபட நறுமணம் கமல நாம் ஓதுகிறோம் அழகாக அப்படி ஓதும் போது நம்முடைய வாய் எல்லா வகையிலும் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய ரசூல் ஒலு செய்வதற்கு முன்னால் பற்களை நன்றாக நீங்கள் தொழக்குங்கள் அது வாயை சுத்தமாக்க மட்டும் பயன்படாது வாய் நறுமணமாக இருக்க மட்டும் பயன்படாது அல்லாவுடைய திருப்பொருத்தத்தை உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் பல் துளக்குவது என்பது அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம் சுபகான் அல்லா அல்லாவுடைய ரசூல் எப்பொழுது வீட்டுக்கு வந்தாலும் உடனே அல்லாவுடைய ரசூல் முதலிலே பல் துளக்கி விட்டுத்தான் எங்களோடு அமர்ந்து பேசுவார் உறங்குவதற்கு முன்னால் பல் துளக்குவார் ஒவ்வொரு நேர தொழுகைக்கு முன்னாலும் அல்லாவுடைய ரசூல் பல் துளக்குவார்கள் ஏன் உயிர் பெறுகிற கடைசி நேரம் பேச முடியாத நேரம் அப்பொழுது கூட அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மனைவி ஆயிஷாவுடைய ஆயிஷா ரலி அல்லாஹ் அனுக அவர்களுடைய சகோதரன் அப்துல் ரஹ்மான் தன்னுடைய மேல் பாக்கெட்டில் மிஸ்வாக்கு குச்சியோடு நிற்பதை அல்லாவுடைய ரசூல் பார்த்து விடுகிறார் ஆயிசார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் மிஸ்வாக்கு குச்சியை தான் கேட்கிறார் என்பதை புரிந்து அந்த குச்சியை எடுத்து தனது வாயில் கடித்து அந்த குச்சியை கொஞ்சம் மிருதுவாக ஆக்கி அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வாயிலே வைத்து நான் பல் தேய்த்து கொடுத்தேன் அதற்கு பிறகுதான் அல்லாவுடைய ரசூல் அஷது அல்லா இலாக இல்லல்லா அஷது அன்ன முகமது ரசூல் அல்லா என்று சொல்லி அவரோட உடம்பிலே இருந்து உயிர் பிரிந்தது என்று பார்க்கிறோம் உயிர் பிரிகிற கடைசி நேரம் வரை வாயை எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் வாயை பேணுவதில் எவ்வளவு அஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோம் வாயை பேணுவதில் சுத்தமாக வைத்திருப்பதில் மார்க்கம் சம்பந்தமான விஷயம் மட்டுமல்ல இருதய நோய்க்கு மெயின் காரணம் சொல்றாங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய இருதய நோய்க்கு அட்டாக் போன்ற ப்ரெஷர் போன்ற இரத்த அழுத்த நோய்க்கு மெயின் காரணமே வாயில் இருக்கின்ற அசுந்தங்கள் எல்லாம் அதோடு சேர்த்து பானங்கள் அருந்தும் போது அதோடு சேர்ந்து நீங்கள் உண்ணும் போது அதோடு சேர்ந்து தேநீர் அருந்தும் போது அந்த அசுத்தங்கள் எல்லாம் உள்ளே இறங்கி பல நோய்களுக்கு வாயே காரணமாக அமைகிறது என்று சொல்கிறார்கள் காலை எழுந்தவுடனே மதுபானம் அருந்துகிறான் காலை எழுந்தவுடனே புகைப்பிடிக்கிறான் நோன்புக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கட்டுப்பாடு சுபகான் அல்லா நோன்பு திறந்த உடனே ஒரு சிகரெட் குடிக்கிற பல பேருக்கு தலையே வெடிச்சிடும் பார்த்துருக்கிறீங்களா நீங்க அவ்வளவு பெரிய கட்டுப்பாடு இந்த அளவுக்கு புகைபிடித்தலோடு ஒரு ஈடுபாடு எவ்வளவு அவேர்னஸ் ஆன விழிப்புணர்வு சம்பவங்கள் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு சொல்லப்படுது புகைப்பிடித்தல் என்பது எத்தனை வகையான கேன்சர் எத்தனை வகையான நோய் ஒரு 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 வருடத்தில் புகைபிடிக்கிற ஒரு மனிதனுடைய நுரையீரலில் படிந்துள்ள இதயத்தில் படிந்துள்ள அந்த கருப்பு படிவத்தை புகைப்படங்களிலே காண்பிக்கிறார்கள் இணையதளங்களிலே காண்பிக்கிறார்கள் சுபகான் அல்லா அவர்களெல்லாம் எப்படி உயிர் வாழ்கிறார்கள் என்பது கேள்விக்குறி மனைவியோடு வாழ வேண்டும் பிள்ளைகளை எடுத்து கொஞ்ச வேண்டும் முத்தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் நம்மை அன்போடு வந்து அரவணைப்பார்கள் எத்துணை பேர்களுக்கு நோய் பரவுகிறது இதையெல்லாம் இவர்கள் பார்ப்பதே கிடையாது முஸ்லீம் சகோதரன் அது வேறு வேறு மதத்தையுடையவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒரு முஸ்லீம் பான் பராக் போடுவது புகையிலை படைக்க அடிமையாவது போதைப் பொருள் வசுக்களை உண்பது இப்படிப்பட்ட வாய் துர்நாற்றம் அடையக்கூடிய காரியங்களை செய்து கொண்டு தொழுகைக்கு நாம் வரும்போது அது அந்த இபாதத்தினுடைய பூரண நன்மையை நமக்கு பெற்றுத்தராது ஆகவே பல் துளக்குதல் என்பது சாதாரணமான விஷயமே அல்ல எப்பொழுதும் ஒரு நாளைக்கு பஜருடைய நேரம் லோகர் அசர் மாயரே பிசா என்று ஒரு ஒரு செகண்ட் அல்லது ஒரு நிமிடம் அந்த பல் துளக்குகிற காரியத்தை செய்யும் போது அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன நம்பி பார்த்தீங்களா அது அல்லாவுடைய திருப்புறத்தை உங்களுக்கு பெற்றுத் தருகிறது என்று ரசூல் அல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் கூறிவிட்டு அகமது என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது நபிமொழியிலே அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் உண்மையிலேயே தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் நீங்கள் வெற்றி வருவீர்கள் நல்லறங்களில் மிகவும் சிறந்தது ஒரு தொழுகை தான் ஆனால் மூமீனை தவிர ஒழுவுடைய விஷயத்தில் யாரும் பேணுதலாக இருக்க மாட்டார்கள் மூமீன் தான் ஒழுவுடைய விஷயத்தில் பேணுதலாக இருப்பான் பேணுதல் என்றால் என்ன நம்ம எல்லாம் ஒழுவுதான் செய்கிறோம் 
ஒவ்வொரு நேர தொழுகைக்கும் பள்ளியிலோ வீட்டிலோ ஒதுவு செய்யத்தான் நம்ம வர்றோம் ஆனா அல்லாவுடைய ரசூல் இங்க என்ன சொல்கிறார்கள் மூமீனை தவிர ஒதுவுடைய விஷயத்தில் வேறு யாரும் பேணுதலாக இருக்க மாட்டார்கள் என்றால் ஒதுவை செய்யும் போது மிகுந்த ஜாக்கிரதையோடு மிகுந்த பேணுதலோடு அந்த ஒதுவை நீங்களும் நானும் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படி ஒதுவு செய்யும் போது கிடைக்கிற நன்மை என்னங்க பழு துளக்கும் போது அல்லாவுடைய திருப்தி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு பல் துளக்கிட்டோம் இவ வாய் கொப்பளிக்கிறோம் நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்துகிறோம் முகத்தை கழுவுகிறோம் இது தலையிலே செய்ய வேண்டிய மூன்று உறுப்புகளை நாம் கழுவுகிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் முகத்தை கழுவும் போது கண்களால் பார்த்த தீமை அங்கே உடனே பாவ மன்னிப்பு உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது வாயை கொப்பளிக்கும் போது வாயின் மூலம் செய்த தீமை அங்கே களையப்படுகிறது கண்களின் மூலம் செய்த தீமை களையப்படுகிறது கைகளையும் கால்களையும் கழுகும் போது கைகள் கால்கள் செய்த பாவங்கள் அங்கே உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படுகின்றது விரல் நுனியிலிருந்து தண்ணீர் வெளியேறுகிற அதே நிமிடம் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அவருக்கு செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் ஃபஜருடைய தொழுகை முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிட்டு நம்ம நம்முடைய வேலைக்காக வேண்டி தொழிலுக்காக வேண்டி அன்றாட நம்முடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற பல்வேறு உழைப்பு அதை இதென்று வெளியே போய் செஞ்சுட்டு லோகருடைய தொழுகை தொழுக வர்றோம் லோகருடைய தொழுகை தொழுக வரும் போது இந்த ஒலு செய்யும் போது என்ன நடைபெறுகிறது அதுவரை உள்ள நம்முடைய முகத்தின் மூலம் கண்களின் மூலம் வாயின் மூலம் நம்முடைய கைகளின் மூலம் கால்களின் மூலம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படுகின்றது ஏன் அல்லா அந்த ஏற்பாட்டை செய்கிறான் அவன் என்னை வணங்க வருகிற என்னுடைய அடியான் என்னை வணங்க வருகிற என்னுடைய அடியான் ஒரு பாவத்தோடு வந்து என்னை அவன் வணங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவனை ஒலு செய்ய வைத்து அங்கேயே அவனுடைய சிறு சிறு பாவங்களை எல்லாம் எல்லாம் மன்னிக்கின்ற ஏற்பாட்டை செய்ய வைத்து அவன் பள்ளியிலே முதல் முதலாக காலடி எடுத்து வைக்கும் போது முன் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு தூய்மையான ஒரு அடியானாக அவன் பள்ளிக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு செய்கிற ஒரு ஏற்பாட்டை பார்த்தீர்களாம் ஆனால் ஒலு செய்கிறது எதற்காக வேண்டி தொழுகிக்காக வேண்டி ஒலு செய்தால் தான் தொழுகையினுடைய நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னாலே போதும் ஆனால் அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் நீங்கள் ஒலு செய்யும் போது உடல் உறுப்புகளினுடைய பாவங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் முஸ்லீம் என்கிற நவிமொழி தொகுப்பில் நானூத்தி பதிமூணாவது நவிமொழி மட்டுமல்ல இன்னவர் நவிமொழிகளிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒதுவை பூரணமாக செய்து ஒதுவை நீங்கள் பூரணமாக செய்து ஒரு ரெண்டு ரக்காத் உள தூய்மையோடு அல்லாவுக்காக வேண்டி எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் மனதை கொஞ்சம் ஒருநிலைப்படுத்தி கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக ஒலு செய்து விட்டு வந்த உடனே யாரிடத்திலும் பேசாமல் ஒரு ரெண்டு ரக்காத்து தொழுகையை தொழுது விட்டு நீங்கள் அமர்ந்தால் உங்களுடைய முற்சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது என்று அல்லாவுடைய ரசூல் இங்கேயும் சொல்கிறார்கள் ஒலு செய்யும் போது எல்லா உறுப்புகளில் உள்ள பாவங்கள் மன்னிப்பு பல் துளக்கும் போது அல்லாவுடைய திருப்புறத்தை நாம் அடைகிறோம் பல் பள்ளிக்குள் வந்து ரெண்டு ரக்காத்து அந்த ஒதுவனுடைய ரெண்டு ரக்காத்து நாம் தொழும் போது முற்சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பென்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பனிரெண்டாவது நபிமொழி கேட்டால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இங்கே அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு மனிதர் அங்க தூய்மை அதாவது ஒலுவை நான் சொன்ன முறைப்படி பூரணமாக அந்த ஒலுவை செய்ய வேண்டிய முறைப்படி கவனத்தோடு பேணுதலோடு அந்த ஒலுவை செய்து யார் ஒருவர் ரெண்டு ரக்காத்து தொழுகிறாரோ அவர் அன்று பிறந்த பாலகனை போல் மாறுகிறார்கள் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இது எதுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஹஜ்ஜுக்கு சொன்ன வார்த்தை யார் ஒருவர் புனிதமிக்க ஆலயத்தை தரிசிக்க சென்று அந்த ஹஜ்ஜை பூரணமாக செய்து அந்த ஹஜ்ஜ் அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அவர் அன்று பிறந்த பாலகன் என்று சொன்னால் ஒரு தாயினுடைய மடியில் இருக்கிற பச்சிலம் குழந்தை எப்படி பாவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றதோ அதே போல ஒரு அடியான் எப்பொழுது மாறுகிறான் அல்லாவுடைய ஆலயத்தை நோக்கி ஒரு நேர தொழுகைக்கு முன்னால் அவன் ஒலு செய்து அதற்காக வேண்டி ரெண்டு ரக்காத்து தொழுது அந்த ஒலுவை பூரணமாக செய்து ரெண்டு ரக்காத்து தான் தொழுதிருக்கிறான் ஃபர்லான தொழுகை தொடவில்லை அதனுடைய நன்மையை நாம் இன்சால்ல தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் இவன் சுண்ணத்தை தொழுதான் அதற்கு முன்னால் ஒலு செய்தான் ஒலு செய்து சுண்ணத்தான தொழுகை நிறைவேற்றியதற்கு மட்டுமே அன்று பிறந்த பாலகனை போல அவன் மாறுகிறான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா உலக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் இது ஒரு வகையான நன்மை அடுத்தது அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்கிறார்கள் இப்படி நீங்கள் ஒலு செய்கிற காரணத்தினால் துனியாவில் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய திருப்புறத்தை பெற்றுத் தருவது மட்டுமல்ல உடல் உறுப்புகளின் மூலம் செய்த பாவங்கள் களைவது மட்டுமல்ல முற்சென்ற பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல அல்லாஹு தாலா அன்று பிறந்த பாலகனைப் போல பச்சிலம் குழந்தையைப் போல நீங்கள் மாறுவது மட்டுமல்ல மறுமை 
கொடுமை நாளில் அல்லாஹுனுடைய நீதிமன்றத்தில் இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் பிரகாசமாக ஆக்கப்படும் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலி செல்லாம் ஒலுவனுடைய சிறப்பை மேலும் நமக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் ஒலுவை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீட்டி செய்யுங்கள் உதாரணத்திற்கு கை என்பது இதுவரை நாம் கழுவினால் போதுமானது ஆனால் வீட்டிலிருந்தே உதவி செய்யும் போது அல்லது ஆடையை நன்றாக உயர்த்தி தோல் புஜம் வரை நாம் இந்த கழுவை அந்த கையை நாம் நீட்டி கழுகும் போது அதுவரை நமக்கு மறுமையிலே பிரகாசம் காலை கணுக்கால் வரை நீங்கள் கழுவினால் போதும் ஆனால் கணு காலை நீங்கள் முட்டுக்கால் அளவு நீங்கள் நீட்டி கழுகும் போது எந்த அளவுக்கு ஒதுவுடைய உறுப்புகளை நீட்டி நீட்டி நீங்கள் கழுவி ஒதுவி செய்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உறுப்புகள் மறுமை நாளிலே பிரகாசம் அமையும் என்று சொன்னார்கள் மறுமை நாளில் அந்த பிரகாசமான உறுப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் முஸ்லிம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் நானூத்தி பதினாறு ஒலுவை பூரணமாக செய்து உறுப்புகள் பிரகாசமாக்கப்பட்ட மக்கள் மட்டும்தான் தனது சமுதாயம் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் அடையாளம் கண்டு கவுசர் என்கிற நீர்த்தடாகத்தில் நீர் இருந்துகிற பாக்கியம் கிடைக்கும் கவுசர் என்கிற நீர்த்தடாகத்தில் நீர் இருந்துகிற பாக்கியம் சாதாரணமான பாக்கியம் அல்ல ஒரு முறை எடுத்து குடித்தா ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு தாகமே ஏற்படாது சொர்க்கம் போகிற வரை நமக்கு தாகம் ஏற்படாது அப்படி அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அந்த கவுசர் என்கிற நீர்த்தடாகம் அந்த நீர் நிச்சயமாக பாலை விட வெண்மையானது அந்த நீர் நிச்சயமாக மிக மிக சுவையானது அந்த நீரை அருந்துவதற்கு நட்சத்திரம் அளவுக்கு அல்ல அந்த கவுசர் என்கிற நீர்த்தடாகத்தில் கோப்பைகளை அல்லா வைத்திருக்கிறான் அதை எடுத்து அவர்கள் நீர் அருந்துவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள் அது மட்டுமா அல்லாவுடைய ரசூலோடு அல்லாவுடைய ரசூல் இவர்களெல்லாம் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்றார்கள் சகோதரர்கள் என்கிற பாக்கியம் சாதாரணமான பாக்கியமா அல்லாவுடைய ரசூல் இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று சொன்ன ஒரே பாக்கியம் ஒலு செய்கிற மக்களுக்கு மட்டும்தான் முஸ்லீம் என்கிற நபிமொழி தொகுப்பில் நானூத்தி பத்தொன்பதாவது நபிமொழி யார் ஒருவர் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் பக்கி என்கிற கபஸ்தானுக்கு போய் துவாய் செய்துட்டு அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நான் என்னுடைய சகோதரர்களை மறுமை நாளிலே பார்க்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார்கள் யார் சூழல்லாம் நாங்கள் தானே சகோதரர்கள் நீங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தோழர்கள் சகோதரர்கள் யார் தெரியுமா இனிமேல் பிறந்து வாழப்போகிறவர்கள் அவர் இவர்கள் இதுவரை என்னை பார்க்கவே இல்லை நானும் அவர்களை பார்க்கவே இல்லை அப்போ எப்படி யார் சூழல்லாம் பார்ப்பீர்கள் அது மறுமை நாளில் ஒலு செய்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு மட்டும் அல்லாஹு உறுப்புகளை பிரகாசமாக்கி மறுமை நாளிலே எழுப்புவான் அந்த உறுப்புகளுடைய பிரகாசத்தை வைத்து இவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று நான் அடையாளம் கண்டுகொள்வேன் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக செல்லமர்கள் கூறுகிறார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய ரசூலோடு சகோதரத்துவம் கிடைக்கும் உதவி செய்தார் அல்லாவுடைய ரசூலோடு ஒரு சகோதரத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும் உதவி செய்தால் அது மட்டுமா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி சிலமர்கள் சொன்ன செய்தி முஸ்லீமில் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது நபிமொழியாக நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஒலு செய்து நீங்கள் ஒலு செய்து எப்படி ஒலு செய்து பற்களை நன்றாக நீங்கள் விளக்கி வாய் கொப்பளித்து நாசிக்கு தண்ணீர் செலுத்தி முகத்தை மூன்று முறை கழுவி கைகளை வலதுபுறம் இடதுபுறம் என்று மூன்று மூன்று முறை கழுவி தலைக்கு ஒரு முறை மசகு செய்து கால்களை கழுக வேண்டும் நிறைய சகோதரர்கள் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீத சகோதரர்களும் கால்கள் கழுவுகிற விஷயத்தில் தான் வரம்பு மீறி விடுகிறார்கள் ஒலுவுடைய விஷயத்தில் வரம்பு மீறும் போது ஒலுவே நமக்கு கிடைக்காது மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நிறைய பேர்த்த நீங்கள் பார்க்கலாம் வாயை மூன்று முறை கூப்பளிப்பார்கள் முகத்தை மூன்று முறை கழுவுவார்கள் வலது கையை மூன்று முறை கழுவுவார்கள் இடது முறை மூன்று முறை கழுவுவார்கள் மசகு ஒரு முறை செய்வார்கள் காலை மட்டும் இஷ்டத்திற்கு தண்ணீரை எடுத்து ஊற்றி கொண்டே கழுவுவார்கள் அது தவறு காலையும் மூன்று முறை தான் கழுவணும் நாலாவது முறை கழுவினால் ஒதுவே கூடாது யாருக்காவது தெரியுமா ஒலுவிலே வரம்பு மீறிய குற்றத்திற்கு நாம் ஆளாகி விடுவோம் யாருக்காவது தெரியுமா எல்லா உறுப்புகளும் மூன்று அல்லது இரண்டு அல்லது ஒரு முறை தான் கழுவ வேண்டுமே தவிர காலை மட்டும் கொஞ்சம் விசேஷமாக பைப்பை திறந்து ஐந்து நிமிடமெல்லாம் காலை கழுவி கொண்டே இருக்கிறோம் அங்கே எண்ணிக்கையை நாம் தவற விட்டு விடுகிறோம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் வலது காலையும் மூன்று முறை இடது காலையும் மூன்று முறை எப்படி பைப்பிலிருந்து கையில் தண்ணீரை பிடித்து ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மூன்று மூன்று முறை கழுவினோமோ அதே போல கால்களையும் மூன்று மூன்று முறை தான் கழுவ வேண்டுமே தவிர இஷ்டத்திற்கு நாம் தண்ணீர் எடுத்து கால்களில் அதிகமாக ஊற்றி காலை தேய்த்து கழுவுவது ஒலு அல்ல யார் ஒருவர் அந்த ஒலுவை அப்படி பூரணமாக செய்து அந்த ஒலுவுக்கு பிறகு ஓத வேண்டிய சின்ன ஒரே துவா அசது அல்லா இலாக இல்லல்லா ஓ அண்ண முஹம்மதன் அப்துஹு வர சூழுகோ என்று மட்டும் அவர் சொல்லிவிட்டார் இந்த அதிசல் அவ்வளோதான் வருது 
ஒலு செய்து அஷது அல்லாயிலாக இல்லல்லாவோ அண்ணன் முகமதன் அப்துகு வரசூலுகோ என்று ஒரு மனிதர் சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அன்று பிறந்த பாலகன் மட்டுமல்லவாம் முன் முன் செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லவாம் அவருடைய உறுப்புகளிலே இருந்து அவருடைய பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லவாம் ஒது செய்து இந்த துவாவை ஓதினால் அல்லாஹ் மறுமை நாளில் அவருக்கு கொடுக்கிற அந்தஸ்து என்னங்க இவர் என்ன பெரிய மலையா முடிச்சாரு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் ஒது செய்து விட்டு இந்த துவா ஓதினார் அவ்வளவுதான் அல்லாஹு தாலா மறுமை நாளில் சொர்க்கத்திற்கு எட்டு வாசல் வைத்திருக்கிறான் சொர்க்கத்துக்கு எவ்வளோ வாசல் எட்டு வாசல் சொர்க்கத்திற்கு உண்டு ஒவ்வொரு வாசலுக்கும் அதன் அதனுடைய சிறப்புக்குரியவர்கள் தான் அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் தொழுகைக்குரியவர்கள் தொழுகையினுடைய வாசல் ரையான் என்கிற வாசல் நோன்பாளிகளுக்குரியது ஹாஜிகளுக்குரிய வாசல் சரக்கா தர்மம் ஜக்காத்து கொடுத்த மக்களுக்குரிய வாசல் என்று ஒவ்வொரு வாசல் வழியாக எந்தெந்த இபாதத்துகளில் மக்கள் ஆர்வமாக இருந்தார்களோ அந்தந்த இபாதத்திற்குரிய மக்கள் மட்டும் தான் அழைக்கப்படுவார்கள் வேறு யாரும் அதற்குள் நுழையவே முடியாது அது ஒரு தனி சிறப்பு சொர்க்கத்திற்கு ஒரு வாசல் மட்டுமல்ல ஏழு வாசல் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் அந்த சொர்க்கத்தினுடைய வெளியிலே வந்து நிப்பாட்டப்பட்டு ஏழு வாசல்களில் எந்த வாசல் வழியாகவும் நீங்கள் வரலாம் என்று அல்லா சொல்லுவான் யாருக்கு யார் ஒருவர் ஒலு செய்து விட்டு அஷது அல்லா இலாக இல்லல்லா அஷது அண்ண முகமது ரசூலுல்லா என்கிற இந்த துவாவை வாழ்க்கையில் ஒலுவுக்கு பிறகு வழக்கமாக யார் ஓதுகிறாரோ அவர் சொர்க்கத்தினுடைய எட்டு வாசல்களில் விரும்பிய வாசல் வழியாக செல்லலாம் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்ாமல்கள்
பள்ளியை நோக்கி நடந்து வரும்போது ஜுமா உரை கேட்ட நண்பர்களுக்கு தெரியும் உதவி செய்துவிட்டு பள்ளியை நோக்கி நீங்கள் நடந்து வரும்போது ஒரு எட்டுக்கு ஒரு நன்மை ஒரு எட்டுக்கு பாவ மன்னிப்பு ஒரு எட்டுக்கு நன்மை ஒரு எட்டுக்கு பதவி உயர்வு ஒரு எட்டுக்கு பத்து நன்மை ஒரு எட்டுக்கு தர்மம் கொடுத்த நன்மை ஒவ்வொரு முறை அல்லாவுடைய ஆலயத்தோடு அவன் தொடர்பு வைக்கிற பொழுதும் அல்லாஹு தாலா காலையிலும் மாலையிலும் யார் ஒருவர் அல்லாவுடைய ஆலயத்தை நோக்கி தொடர்பு வைக்கிறாரோ அவருக்கு அல்லாஹ் மறுமை நாளில் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு மாளிகை அல்லாஹ் கட்டி கொண்டே இருக்கிறான் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் பள்ளிவாயிலோடு தொடர்பு வைக்கிற மனிதன் பள்ளிவாயிலோடு தொடர்பு வைக்கிற உள்ளமுடைய மக்களை அல்லாஹ் மறுமை நாளில் அரசுடைய நாளில் அரசுடைய நிழல் கொடுத்து அல்லாஹ் அவர்களை கௌரவிக்கிறான் என்றும் நாம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் பள்ளியோடு தொடர்பு வைக்கிற மக்களுக்குரிய நன்மை பள்ளியோடு தொடர்பு வைத்து அதே போல ஒது செய்தே ரெண்டு ரக்காத்து நீங்கள் தொழுது பரலான தொழு எதிர்பார்த்து அமரும் பொழுது மலக்குமாருடைய பிரார்த்தனை நமக்கு கிடைக்கின்றது அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை உரிவாயாக அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக அவர் இப்பொழுது ஏதாவது பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனையை நீ ஏற்று அவருக்கு நீ மறுமொழி அளிப்பாயாக மலக்குமாருடைய பிரார்த்தனைக்கு ஆளாகிறோம் அல்லாவுடைய பள்ளியில் பரலான தொழுகையை எதிர்பார்த்து அமர்ந்திருக்கிற நேரம் எல்லாம் இவர் தொழுகையிலேயே இருக்கிறார் என்கிற பட்டியல் நன்மை பட்டியலில் நமக்கு நன்மை ஏறிக்கொண்டே இருக்கும் என்றும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் பள்ளியை நோக்கி நடந்து வரும் பொழுதே கோடி 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 நன்மை ஒது செய்துவிட்டு ரெண்டு ரக்காத்து தொழுதால் அதனுடைய நன்மை பனிரெண்டு வகையான நன்மை வாங்கு சொல்லும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் நாம் நம்முடைய அலுவலகத்தை கொஞ்சம் நிறுத்தி தாய்மார்கள் கொஞ்சம் வீட்டில் கொஞ்சம் மௌனத்தை கடைபிடித்து வாங்கோசை காதில் விழுந்தால் அது தொழுகைக்கு கொடுக்கப்படுகிற அழைப்பு அந்த அழைப்பாளனுக்கும் கேட்கிற நமக்கும் கிடைக்கக்கூடிய கூலி பனிரெண்டு வகையான பத்து வகையான கூலிகள் உண்டு என்பதை புரிந்து வாங்கு சொல்லப்படும் போது அதை ஒரு இபாதத்தாக நினைத்து வீண் பேச்சுக்களில் பேசாமல் நண்பர்களோடு பேசும் போது அதற்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து அந்த வாங்குக்கு நாம் திரும்ப பதில் சொல்லுகிற இந்த வாய்ப்பை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்தும் போது ஒரு நேர மட்டும் அஞ்சு நேரத்திற்கு நாங்கள் வரக்கூடிய <laughs> 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 <laughs>